Claudia Hola, comadre, ¿cómo le va? Las Claudia Ciudades hoy nos va a platicar. Hola, compadre, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Ya, compadre. ¿Qué onda? Este, yo te quiero platicar en esta ocasión. ¿Todo lo que no quiero platicar? <risa> No, no, fíjate que últimamente yo me siento muy atraída por esas leyendas urbanas que circulan en el internet, compadre. Okay. Y una de estas leyendas urbanas, o un mito urbano, como le dicen, es acerca de la muñequita Hello Kitty. ¿Sabes de la Hello Kitty? No, ¿O dicen? no, no, no sé. Hello Kitty. Fíjate nomás, te cuento. Fíjate nada más. ¿Sí? Que bueno, todo el mundo, porque esto, esto es, una, esto es una marca, o digamos, este, una imagen que se conoce en todo el mundo. Esta imagen está impresa en muchos productos, en ropa, en accesorios y ha aportado miles de millones, de millones, de millones de ganancias a la empresa Sanrio, que es la que tiene lógicamente la patente o es la dueña de, de la imagen de la Hello Kitty. Y no, pues dicen por ahí que esta Ikaka Shimizu se llama la diseñadora. Ella... Eh, es como un bebé. Es como... Oye, ¿qué se hizo el, el bebé del 1 del 2? Shimizu. Y caca Shimizu. <risa> Shimizu caca. No, y caca Shimizu. Ándale, así se llama. Y caca Algo Shimizu. parecido a eso, bueno, Resulta que dicen que Hello Kitty, bueno, este es un personaje, lógicamente es un personaje ficticio, es una gatita blanca que tiene formas así geométricas y tiene, puede ser una florecita, un moñito o algún accesorio en su oreja mm, izquierda, de, mayormente eh, conocida porque pues es una gatita aparentemente muy tierna, ¿no? Entonces resulta que Kitty. en Hello Kitty, en 1976 la marca Sanrio obtuvo los derechos de autor y por eso se conoce en todo el mundo, entonces ya tiene más de 30 años que es un icono para miles de niñas en todo el mundo, de hecho hasta es la imagen, fíjate, de Hello Kitty es embajadora de la UNICEF en Oye, Japón comandita. ¿Qué pasó? Y ese icono tiene y nieve <risa> no, no tiene nieve el con eh, eh, si es no un entendí, icono comadre, que si, dice A que ver. si ese icono tiene y nieve es que no entiendo porque estoy diciendo icono pues él cree que es un cono de nieve pues. oh, 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 sí ya eso era, era. O sea, ya sabes cómo nieve, es el diablo ¿no? ¿no? bueno entonces resulta y les estaba contando pues que resulta que la diseñadora Ika Kashimizu creó esta imagen pero después de un año de, de tener contrato con la compañía Sanrio, desapareció. La diseñadora no se volvió a saber de ella, solo trabajó un año con ellos. Ahora, ahora viene lo bueno. ¡Sí, su caca! Imagínate cuando está en la escuela. ¡Sí, mi su caca! Pero ya no, ya no estamos hablando de, no, de caca Ya no, ya no. Ya no estamos hablando de caca no. estamos hablando de otra Ahora cosa. les contaré... La verdadera historia Del Hello Kitty. de Hello Kitty. <risa> de veras, compadre. Espérate nada más. Resulta que dicen por ahí, dicen por ahí, que este tierno personaje creado por la señora Ikaka Shimizu. Dicen que la... Espérate. <risa> Dicen que Ikaka Shimizu tenía una hija de 14 años. Su hija estaba en fase terminal de cáncer en su boca. Es decir, la hija se llamaba Shimizu no, 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 no sé. No, 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 no. no ¿cómo crees, Viagras, por favor? No, 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 no sé, no, no, se desconoce el nombre. Es Shimizu en español. No, Viagras. Resulta que la hija de, de esta diseñadora... Sí. Tenía cáncer de boca. No marches. Sí, entonces ella la había llevado con muchos doctores, con muchos, muchos, muchos médicos curanderos de todo, pero nadie podía ayudarle a que su hija sanara. Le dijeron que ya estaba en fase terminal y que no tenía cura. Entonces... Qué mala onda, ¿eh? Y caca, en su desesperación, decidió acudir a... <risa> en su desesperación por querer curar a su hija, la llevó a. La hasta... hizo de Pedro. No, 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 no espérate, 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 yo estoy acá bien entrada. Entonces empezó a hacer visitas con personas que hacían ocultismo uh, y hasta satanismo. Suele suceder que ya cuando una persona en la medicina convencional le da la espalda empieza sí, a buscar con lo que sea, ¿eh? Es cierto, si le dicen mal. que un vaso de agua las va a curarse y lo toman, aunque le valga un millón de dólares, ¿en serio? Sí, el 
la cosa es, compadre, que dice, sé que se dice la historia. <risa> que Ikaka Shimizu hizo un pacto con el del moño. <risa> oh, ¿Con el del moño? Sí. ¿El del moño colorado será? El del moño colorado. Sí, fíjate. Fíjate que hizo un pacto con el chamuco y entonces le dijo, ¿sabes qué? Cúrame a mi hija y yo te prometo venerarte por el resto de mi vida y te voy a crear una imagen para que todo el mundo te adore. ¿Y qué crees? Ay, no marches. Creó Le... a la Hello Kitty. ¿A la Hello Kitty? Sí, de verdad. De verdad. Ahí estamos buscando el otro nombre. Entonces, Entonces, ¿la Hello Kitty tiene descendencias demoníacas? Tiene descendencias demoníacas. Tengo miedo. Tengo miedo. Tengo miedo. Yo tengo también miedo. tengo miedo. Tengo miedo. Entonces resulta, fíjate compadre, que bueno, dicen que el nombre de Hello Kitty, si, si, si lo escribes Hello Kitty y pones la O de Hello, que sea solo como un punto, diría Hell Kitty como la gatita del infierno, ¿no? Sí. Entonces esa es una de las definiciones. Hell Otra Kitty. cosa que dicen que Kitty Hell en Kitty. chino, en chino di, significa demonio. Kitty en chino es demonio, entonces podría ser o la demonio también. Tengo miedo, tengo miedo. Bueno, entonces... Ahora, fíjate nomás. Voy a comprar pero... este, una tanga de Hello Kitty. De por sí me hice la tanga pronto. Imagínate con una de estas. <risa> bueno, ahora, dato curioso: si te fijas en la imagen de Hello Kitty, no tiene boca. Esto es porque pues, la niña te, tenía cáncer de boca. Entonces, ¿Cómo? por eso la imagen no tiene boca. Ay, ¿ves cómo va a ser miau la Hello Kitty? No, hace miau. No hace miedo. Hace cao. Tengo miedo en este momento. Ay, bueno. yo me choqué, me chocaron. No, pero pues esta sí chocó y chocó y mira nada más todos los millones que ha, que ha recabado con esta imagen. En todas partes está en joyas, en ropa, hasta dicen que hay, hay unos personajes satánicos que tienen tatuada la imagen de Hello Kitty en su frente o en algunas partes de su cuerpo. Oye, comadre, pero Mande. la niña que tenía el problema en la boca se alivió, ¿no? Nunca se volvió a saber de ella. Ah. Tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo. Fíjate, nunca se volvió a saber de ella tío. ni de su mamá, de verdad. Qué mala lechuga, ¿eh? Así es. ¿Por qué cuentas estas historias en la mañana que dan miedo, Porque comadre? Porque yo quería entrar en este tema. Porque no eres una locutora normal. <risa> no soy una locutora normal, lo reconozco y por eso los voy a dejar pensando. Señora, lo siento, niñas, jóvenes, lo siento, esta es la verdadera Hello. historia de Hello Kitty. Oh, mira, lo que pasa es que si se para, si se para la O de Hell, Ajá. Y de Kitty sería Hell O Kitty. <risa> Oye, qué dramatización tan buena me hiciste, comadre. Gracias de verdad por enriquecer la sección de las claudiacidades, pero con esto... Ay, no, no, más. No, no, Oye, es, no es nada, la verdad. Siempre me pasa eso cuando me pongo el celular aquí Siempre en medio te pasa eso. De las comadres, sí. <risa> No, ya me voy. Este, Estos y más mitos urbanos tendremos en las claudiacidades, oh, no, pero kitty. esto es todo por el mundo. Oh, oh, kitty. <risa> Las, 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 las curiosidades, curiosidades por Claudia Valenzuela.